ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ ഫേസ് ഓഫ് ജൂരാസ് സ്കാരിയോട്ട് ബൈ ബോണി ചേമ്പല്ലൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബൈബിളിലുള്ള കുറച്ച് റെഫറൻസസ് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടുതൽ ബൈബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ധാരണയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജൂതാസ് എസ്കാരിയോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാവുക എന്ന് വിഷയം തന്നെ അത് അത്രയും ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല വെൽ ടാലൻറ്റഡ് സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള അത്രയും ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജൂതാസ് എസ്കാരിയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരു ചതിയനായി മാറാണ് ഒരു വഞ്ചകനായി മാറാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നെല്ലാം കൈവെള്ളയിലൊന്നും പെടാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പിടി കൊടുക്കാതെ എല്ലാം ഈ ശിഷ്യന്മാരും യേശു ക്രിസ്തു ഓരോ കാടുകളും ഓരോ മലകളും എല്ലാം താണ്ടി യാത്ര അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഇവ ഇവരെ കൈ ഈ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ കൈ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവെയും അവരെ സംഘത്തെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി യാത്രകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂത സിസ്കാ അറിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീസസിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ജീസസ് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെയാണ് ജീസസ് ഉള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും യൂതാസ് നമ്മുടെ ജൂതാസ് കൂടാതെ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസിന് ഒറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഒറ്റ കൊടുക്കണേന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട മുപ്പത് വെള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി പീസസ് ഓഫ് സിൽവർ അങ്ങനെ മുപ്പത് വെള്ളി കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീസസിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹി ബിട്രേസ് ജീസസ് ബൈ റിവീലിംഗ് ഹസ് ലൊക്കേഷൻ ടു ദ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസ് ഫോർ തേർട്ടി പീസസ് ഓഫ് സിൽവർ അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജീസസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല മറ്റേ ആ ഒരു വലിയ നമ്മളെല്ലാം പടങ്ങളും കാണുന്നില്ലേ ജീസഫിനെ ജീസസിനെ ആണിയടിച്ച് മരത്തിലിങ്ങനെ ഇഴച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു കഥ അത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ദയനീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ച ഭയങ്കര വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരുപാട് ഒരു പേടി ഒരു വിഷമൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീസസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഹൊറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കഥയെല്ലാം മനസ്സിലായപ്പോൾ അത് ഞാൻ അഡാപ്റ്റായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ജീസസ് ഇസ് അറസ്റ്റഡ് ജൂഡാസ് ഫീൽ ഇമൻസ് ഗിൽറ്റ് ഫോർ ഹെസ് ആക്ഷൻസ് ലീഡിങ് ഹിം ടു റിട്ടേൺ ദ മണി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടേക്ക് ഹെസ് ഓൺ ലൈഫ് അപ്പോൾ ജീസസ് പിടിക്കപ്പെട്ടു ജീസസിനെ ക്രൂസിഫൈയും ചെയ്തു അല്ലെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ദുഃഖവെള്ളി ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉദാസ് സ്കാരിയോട്ടിന് അതിന് ഭയങ്കര ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയാണ് ഓ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഗുരുനാഥനായ യേശുവിനെ ഞാൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഒറ്റിക്കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് ഈ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശാണ് മുപ്പത് പീസസ് ഓഫ് സിൽവർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂദാസിന് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര
ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ലേഖനം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ദ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോരമയുടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അമേരിക്കൻ വീക്കിലി ആയിട്ടുള്ള ദ സാറ്റർഡേ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡീഷനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ അത് പ്രിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിയതാണ് ആ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ആ ബുക്കിൽ ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൂ റോഡ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പോയംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോറീസ് എന്നും ആരാണ് ഓഥർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ആ ഒരു ആഴ്ചവാരത്തിൽ ആഴ്ചവാരം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുക അതിൽ ആ പദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അത് അറിയുന്ന അത് എഴുതിയത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അത് ഇവർ ഈ വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചവാര പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ഓതർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ആക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം Uh, this uh, saturday review published stories that were half remembered and waited for the response of the readers in later issues to know about the real author and to know more about the narrator appo athram story gal chela story gal no other illa adana njan paranjathu aarana ezhidiyathu ennilla appo adakka ariyan vendiyitte ee oru aalcha varathile idu അതിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ദ ഫേസ് ഓഫ് ജൂദാസ് സ്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി അത് ആ ഒരു ഏരിയ ഹൂ റോഡ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ബോണി ചാമ്പലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോൾ അത് സബ് അവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ചൊരു ഫീഡ്ബാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല സിൻസ് ദർ വർ നോ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസസ് എബൌ ദ ഓതർഷിപ്പ് സ്റ്റിൽ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി റിമൈൻസ് അൺനോൺ അപ്പോൾ ബോണി ചാമ്പർലിൻ ആ അമേരിക്കൻ വീക്കിലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓതർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോണി ചാമ്പലൻ നമ്മുടെ ഈ കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ആൾക്ക് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥയാണ് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പൂജാരി എന്നുള്ളൊരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛന്മാർ അതൊക്കെയാണ് പ്രീസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥയാണ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ജുദാസ് സ്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ദ പ്രീസ്റ്റ് ടോൾ മീ ദ സ്റ്റോറി വെൻ ആ വാസ് വെരി യങ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഒരു പഴയ സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സന്യാസിയിലുപരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പദമാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് ഈ കഥ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെഞ്ച്വറി സെഗോ ഇനി കഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് A great artist was engaged to paint a mural for the cathedral in Sicilian town. The subject was the life of Jesus. Now, let's talk about this. In the first place, there was a great artist in the first place. There was a great artist in the first place. There was a great mural painting. There was a mural painting in the first place. There was a mural painting in the first place. There was a mural painting in the first place. There was a mural painting in the first place. There was a mural painting in the first place. There was a mural painting in the first place. അപ്പോൾ കത്തീഡ്രൽ കത്തീഡ്രൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പ് ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇറ്റലി അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സിസിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസിലിയിൽ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചിൽ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീസസിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ വരച്ച് അടിപൊളി റെഡി ആക്കി വെച്ചു പക്ഷേ രണ്ട് പേരെ ഫിക്സാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ദ ക്രൈസ്റ്റ് ചൈൽഡ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്
അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള കുട്ടി എന്ന് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാലാഖയെ പോലെയാണ് പക്ഷേ അതേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം വളരെ ചെളിപൂണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കിലായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുണ്ടായത് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എവിടെയോ ഒരു മാലാഖയുടെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയും എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലോട്ട് പോയി ദിവസങ്ങളിലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് 